ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക് ഇന്നോവേറ്റിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അർഡിനോ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതാണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് ജെ എൽ സി പി സി ബി എന്നൊരു കമ്പനിയാണ് ഇതൊരു വെബ്സൈറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള പി സി ബികൾ രണ്ട് ഡോളറിന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ ടു ലെയർ പി സി ബി ഫോർ ലെയർ പി സി ബി സിക്സ് ലെയർ പി സി ബി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പുകൾ അവൈലബിളാണ് ലെയറിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കോസ്റ്റും കൂടുന്നതായിരിക്കും ആദ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പി സി ബിയുടെ ലേ ഔട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഗർബർ ഫയല് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട ബോർഡിൻ്റെ പ്രിഫറൻസ് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് സൈസ് കളർ എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം കാർട്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അർഡിനോ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ എടുത്തിട്ട് അവിടെ അർഡിനോ ഡോട്ട് സി സി എ ആർ ഡി യു ഐ എൻ ഒ ഡോട്ട് സി സി എന്നിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത് ഓർഡിനോയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡിനോ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓർഡിനോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പല പല വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലുകളും അതായത് എങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇവിടെ അവൈലബിൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ ഡൗൺലോഡ്സ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നതായിരിക്കും ആദ്യം വരുന്നത് ഒരു വെബ് എഡിറ്റർ ആണ് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് താഴേക്ക് വരുമ്പം ഡൗൺലോഡ് ദ ഓർഡിനോ ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കാണും അവിടെ നമുക്ക് വിൻഡോസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മാക്ക് ലിനക്സ് ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ഡൗൺലോഡ് ആപ്പ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഡൗൺലോഡ് ലിങ്കുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനിപ്പം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് വിൻഡോസ് എക്സ് പി തൊട്ട് മുകളിലോട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം പുതിയൊരു വിൻഡോ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് താഴേക്ക് വരുന്ന ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കാണും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡായി അതിനുശേഷം അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫയല് എഡിറ്റ് സ്കെച്ച് ടൂൾസ് ഹെൽപ്പ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതിനുശേഷം മുകളിൽ ഫയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുന്നതിനായിട്ട് അവിടെ എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ സർവോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ സ്വീപ്പാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാനാണ് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കോഡ് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്താലും മതി ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡ് ഇനി നമുക്ക് മുകളിൽ ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കാണും ആ ടൂൾസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ബോർഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ ബോർഡ് ഏതാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അർഡിനൻ യൂണോ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ യൂണോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ശേഷം വീണ്ടും ടൂൾസ് എടുത്തതിന് ശേഷം പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഏത് പോർട്ടിലാണ് അർഡിനോ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് കറക്റ്റായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കോഡ് ഇനി മുകളിൽ ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് കാണും അതായത് നമ്മുടെ കോഡ് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കോഡ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ ടിക്ക് മാർക്ക് കാണും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താഴെ അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പം കമ്പൈലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സ്കെച്ച് കമ്പൈലായ മാത്രമേ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് കമ്പൈലായ മാത്രമേ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ ഇപ്പോൾ കമ്പൈലായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം മുകളിൽ ഒരു ആരോ മാർക്കാണ് രണ്ടാമത
അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് മറ്റെല്ലാ വീഡിയോകളും ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഓർഡിനോ ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്നുകൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു കോഡ് അവിടെ ലഭിക്കും ആ കോഡ് വെച്ച് നമ്മുടെ ബോർഡും പോർട്ടും സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ കോഡ് വെരിഫൈ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഈ കോഡ് വെരിഫൈ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ അർഡീനോ റീസെറ്റ് ആവുകയും നമുക്ക് നമ്മുടെ അർഡീനോ പുതിയൊരു അർഡീനോ പോലെ മറ്റൊരു ഫയൽസും ഇല്ലാതെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാത്തൊരു അർഡീനോ പോലെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റൊരു കോഡ് നമ്മളിപ്പം വേറൊരു പ്രോജക്റ്റിനായിട്ട് വേറൊരു കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോഡ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ അർഡീനോ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്ന അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ എങ്ങനെ അർഡീനോ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളെ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡി